ക്രിസ്റ്റഫർ നൊളൻ ഫാൻ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു പുത്തൻ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാറുകളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അല്ല നമ്മുടെ കാറുകളിലെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പല ഡിവൈസസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സിയുടെ ബ്ലോവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് ഈ കറണ്ട് വരുന്ന വരണ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ ഈ ബാറ്ററി എങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യണം എന്ന് കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയി റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ റൊട്ടേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോണറ്റൊക്കെ തുറന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബെൽറ്റ് കറന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ബെൽറ്റ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെയാണ് ഇതിന് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെയിൻലി മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ആദ്യത്തത് എ സിയുടെ കമ്പ്രസറാണ് രണ്ടാമത്തത് പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ പമ്പാണ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പാണ് മൂന്നാമത്തത് ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ജനറേറ്റർ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി റീചാർജിങ് തുടങ്ങി തുടങ്ങുന്നു ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കറണ്ട് എ സി കറണ്ടാണ് ഈ എ സി കറണ്ടിന് ഡി സി കറണ്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാറിലെ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഡി സി കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ എന്നൊരു ഡിവൈസിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻലി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണ മിക്ക ഡിവൈസസും പിന്നെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതുപോലെ തന്നെ കാറിലെ ബാറ്ററി എങ്ങനെ റീചാർജ് ചെയ്യണേ എന്ന് മനസ്സിലായി കരുതുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറയും അതായത് നമ്മൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് തന്നെ എൻജിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ബോണറ്റൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ബെൽറ്റ് കടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങാനുണ്ടാവും ഈ ബെൽറ്റ് എൻജിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ബെൽറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് ഒരുമിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരെണ്ണം എ സിയുടെ കമ്പ്രസർ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് പമ്പിന് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റർ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ അതായത് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഡൈനാമോ പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഈ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എ സി കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡി സിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാറ്ററി ഡി സി ഡി സി ഇൻപുട്ടും ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി സിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴി വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിവൈസസും ഉപയോഗിക്കുന്ന കറണ്ട് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടായി വണ്ടി ഓടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓൾട്ടർനേറ്റർ വഴി അത് റീചാർജ് ചെയ്ത് വീണ്ടും പഴയ ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് വന്ന് ഈ ലൈക്ക് ബട്ടൺ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നത